ओके okay, इसके बाद हम डिस्कस uh, करेंगे अबाउट द स्कोप ऑफ अप्रूवल और स्कोप ऑफ शेयर वन फोर फाइव ऑर्गेनाइजेशन सो अभी ये जो स्कोप है स्कोप में क्या दिया है कि ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूवल इशू करने के लिए जैसे मान लो ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूवल इशू होना है या ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल कंटिन्यूशन होना है तो उसको क्वालिफाई करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने मीट करनी चाहिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट उसको फॉलो करनी पड़ेगी कंप्लाई करनी पड़ेगी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एयरक्राफ्ट एज वेल एज द कंपोनेंट सो दिस ऑल रिक्वायरमेंट्स आर गिवन इन द स्कोप ओके सो दिस सेक्शन दैट इज द स्कोप सेक्शन इस्टेब्लिशेज द रिक्वायरमेंट विच इज मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन ओके टू क्वालिफाई फॉर द इशू एंड कंटिन्यूशन ऑफ एन अप्रूवल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट एंड कंपोनेंट मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई ऑर्गेनाइजेशन को अप्रूवल चाहिए अप्रूवल इशू करवाना है या कंटिन्यू मतलब रिन्यू करवाना है तो उसको में क्वालिफाई होने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स आर गिवन हि ओके तो फर्स्ट डेफिनेशन इज लाइन मेंटेनेंस लाइन मेंटेनेंस दैट शुड बी एनी मेंटेनेंस विच इज कैरिड बिफोर फ्लाइट टू इंश्योर दैट एयरक्राफ्ट इज फिट फॉर द इंटेंडेड फ्लाइट ठीक है लाइन मेंटेनेंस मतलब कोई भी मेंटेनेंस जो फ्लाइट से फ्लाइट से पहले कैरी आउट होता है और वो ये इंश्योर करता है लाइन मेंटेनेंस ये इंश्योर करता है कि नाउ आफ्टर कैरिंग आउट दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस और दिस टाइप ऑफ मेंटेनेंस दिस पर्टिकुलर सो एंड सो एयरक्राफ्ट इज फिट फॉर द इंटेंडेड फ्लाइट वट इज द इंटेंडेड फ्लाइट दैट इज द नेक्स्ट फ्लाइट ओके सो बिफोर दैट इंटेंडेड फ्लाइट द मेंटेनेंस विच इज कैरिड आउट दैट मेंटेनेंस इज कॉल्ड एज लाइन मेंटेनेंस एंड लाइन मेंटेनेंस विच इंक्लूड्स यूअर ट्रबल शूटिंग डिफेक्ट रेक्टिफिकेशन कंपोनेंट रिप्लेसमेंट विद द यूज ऑफ एक्सटर्नल टेस्ट इक्विपमेंट ओके After that, scheduled maintenance or checks, including visual inspection, but this does not includes the in-depth inspection that requires extensive in-depth inspection. That particular maintenance or that particular checks and inspections is not included in the line maintenance. So scheduled maintenance and or checks that would that will be included in this section. After that, minor repairs or modifications. that particular minor repair and modification which these do not require extensive disassembly and that can be accomplished by simple means okay so some minor repair and modification that also included in the line maintenance and in some temporary or occasional cases suppose the ads and sps the ads which are issued by the regulatory authority of state of design or manufacturer manufacturer and sps are issued by the manufacturer so in case of the ads and sb which is ads and sb issued by the regulatory authority as well as the manufacturer then in normal case that base maintenance starts to be performed by the base maintenance organization only which is approved under the base maintenance okay but in occasional cases in temporary cases suppose ads and sb are issued in that particular case base maintenance starts can be carried out by the line maintenance organization and that should be accepted by your quality manager he may accept he may accept that some of the base maintenance or task that should that uh, to be performed by the line maintenance organization but terms and condition kya hai provided all the requirements what are the requirement all the requirements which are required to carry out the base maintenance task that all requirements are fulfilled by the line maintenance organization as defined by the dgc director general of civil aviation after that we can say that maintenance task falling outside this criteria are considered to be base maintenance task so line maintenance that should includes your uh, that should include your troubleshooting simple defect rectification we can say that the component replacement that are the lru we can say that the line replaceable units okay schedule maintenance task or checks which are visual uh, we can say that the visual inspection which do not require that in depth inspection so that all included in minor modifications mandatory minor repair and modification that also included in your line maintenance task and apart from this all the maintenance which is carried out on the aircraft and that is your base maintenance okay aircraft maintenance in accordance obviously the maintenance program the maintenance which is carried out on aircraft that should be in accordance with the maintenance program and that maintenance program is 
progressive maintenance program in principle the decision to allow some progressive checks to be carried out should be determined by assessment that all tasks within the particular check can be carried out safely to the required standard at designated line maintenance station okay for an organization to be approved in accordance with 145A10 as an organization located within the country means that the management as specified in 30 a and b should be located in india what is 30 a and b that is the some post holder that is that are the some post holders and accountable manager of the organization that should be he should they both persons nominated person as well as accountable manager they should be located in india after that where the organization uses facilities for example satellite facility some contractors line maintenance station that facilities may be included in the approval without being identified on the approval certificate so that should be not included or identified on the approval certificate but that should be included in the approval for example we can say that there is a line station how many line stations so there may be a approval schedule okay smallest organization now for the purpose of the cr 145 the smallest organizations the smallest maintenance organization would only be involved with a limited number of light aircraft aircraft component and use for the commercial air transport so smallest maintenance organization that should be involved in limited number of light aircraft or aircraft components which are using which are used for the commercial air transport so it is therefore a matter of scale light aircraft do not demand the same level of resources and obviously for example there are some light aircrafts so the level of resources level fa required facilities and maintenance procedure complex maintenance procedure that should be different that should be do not demand the complex maintenance procedure as the large organization do, do not demand the same level of resources which are required for to maintain the large aircraft so some light aircraft that should be the the resources facilities personal requirement maintenance procedure as well as maintenance program that should be different that should be not complex as much as the uh, required uh, requirement for the large aircraft or large organization the CR approval may be required by two different types of small organization. The first being light aircraft maintenance hangar and second being the component world maintenance organization. So we can say that the small organization that should be issued first being your light aircraft maintenance hangar that should be for the light aircraft and other one is for the component maintenance workshop. So we can show that the radio shop, battery shop, small piston engine shop. So that is the we can say that the small organization where only one person is employed if other organization may ship a key person employed hey take and he has the certifying function also he has the certifying authorization also and others also the organization approved CR 145 may is the alternative provided in this guidance related to the following so class a2 a2 is the base and line maintenance of aeroplanes of having maximum takeoff mass 5700 and below that is the piston engines only so aircraft which is having the maximum takeoff mass of 5700 kc and below and that equipped with the piston engine only then the base maintenance to carry out the base maintenance and line maintenance of the aeroplanes class a2 approval is required for particular if you are having the class a3 approval then base and line maintenance of the single engine helicopter having the takeoff mass less than 3175 kg that is also important after having the class a4 approval class a4 approval that is a1 except that a1 a2 and a3 the all aircraft comes under the a4 category now we can say that now we can say that the b2 b2 is the piston engine with maximum out of output of less than 450 hp means agar koi piston engine hai jiska output 450 hp se kam hai then b2 approval is required class setting approval is required class setting c is for the component and d1 is for the non-destructive inspection 
सपोज कोई कंपोनेंट का है तो सी का अप्रूवल चाहिए क्लास सेटिंग का अप्रूवल चाहिए सी इज़ फॉर द कंपोनेंट मीन्स आपका हाइड्रोलिक पा सिस्टम के कंपोनेंट्स हो गए आपके उसके बाद में एयर कंडीशनिंग के सिस्टम कंपोनेंट हो गए फ्लाइट कंट्रोल्स के हो गए इलेक्ट्रिकल पावर्स के हो गए तो वो कंपोनेंट्स आपके आते हैं क्लास सेटिंग सी में एंड क्लास सेटिंग डी में आते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग यूअर अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग यूअर बोरोस्कोपिक इंस्पेक्शन इंक्लूडिंग यूअर एडी करंट इंस्पेक्शन रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन and that is the different ndi procedures and for to carry out the ndi inspections or to perform the ndi inspections on the aircraft or components the d1 approval class rating approval is required for the organization okay after that we can say that the 30b the minimum requirement is for for example suppose one organization having one employee organization then that meet the dgc and that one person is having the meets the dgsa licensing requirement dgsa licensing requirement which are specified in cr 66 and he should meant he meets that requirement then certifying staff for then he can hold the position of accountable manager maintenance engineer and also a certifying staff in your organization if that only one person is available in the organization and he meets the licensing requirements as for the cr 66 cr 66 is your licensing of aircraft maintenance engineering requirements so if that particular person meets the dgsa licensing requirements for certifying staff then he should hold the position of accountable manager maintenance engineer and certifying staff also and if applicable erc staff also okay no other person suppose that only one person is uh, is employed and authorized as a certifying staff then if that certifying staff is absent for any reason then no maintenance will be carried out on the aircraft and no person other person except that certifying staff no person can issue the crs and no aircraft will be released during such absence of a certifying staff after that quality monitoring function as per the cr 145a 65c that should be contracted in only one employee organization in case of the only one employee organization that quality monitoring function may be contracted to the another organization approved under cr 145 as per cr 145 or kisi person ko jiske paas mein quality audit ka technical knowledge ho uske paas mein experience ho on part time basis wo kya kar sakta hai audit carry out kar sakta hai but agar aap kisi ko quality monitoring function contract pe de rahe ya kisi person ko aap part time hire kar rahe to that should be with the agreement of dgsa that is the mandatory okay full time means agar koi person less than not less than 35 hours per week means 35 or more than 35 hours per week agar aapke organization mein kaam karta hai that employee will be considered as the full time and part time means less than 35 hours per week except the vacation then that particular employee will be considered as the part time employee okay in the case of an approved approval based on one person using the subcontract quality monitoring agreement the requirement for record of certifying staff is satisfied by the submission and acceptor submission to and acceptance by dgc on cf form 4 agar koi certifying staff hai aur koi aap quality monitoring function ye kar rahe to us time pe uski requirement kaise fulfill ki jayegi satisfy kaise kiya jayega usko us requirement ka aapka jo cf form aapne submit kiya tha dgc ko and dgc ne that cf form 4 agar accept kiya hai then that will be satisfied record of requirement for a record of certifying staff will be satisfied after that agar man lo koi with the only one person the requirement for a separate record of authorization is unnecessary an appropriate statement to reflect this situation should be included in the exposition agar koi ek hi person hai with only one person the requirement for a separate record of authorization is not required and it is the responsibility of contracted quality monitoring organization jisko contract diya hai apne quality monitor karne ka quality audit carry out karne ka ya kisi person ko apne hire kiya hai full time or part time jisko technical knowledge ho quality audit ka jisko experience ka knowledge ho he should make a minimum two visits for 12 months har ek 12 months mein do audit 
विजिट करेगा वो दो विजिट करेगा टू कैरी आउट द क्वालिटी ऑडिट और वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऑडिट दो विजिट जो करने वाला एक प्री अनाउंस होनी होगी और एक अन अनाउंस मीन्स एक आपका प्री अनाउंस ऑडिट होगा स्टेटूड ऑडिट होगा एंड एक आपका होगा अन अनाउंस अन अनाउंस का मीनिंग ये होता है कि स्पॉट चेक वो कभी भी चेक कर सकता है एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसका वो ऑडिट कैरी आउट कर रहा है ठीक है जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट कैरी आउट करने के बाद में आपके ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी फाइंडिंग रेज करेगी क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन उस फाइंडिंग को आपको क्या करना है कंप्लाई करना है ओके आफ्टर दैट अगर मान लो आपने जिसको भी क्वालिटी मॉनिटरिंग फंक्शन ऑडिट कॉन्ट्रैक्ट पे दिया था अगर उनका अप्रूवल लॉस होता है उनका अप्रूवल वो खो देते देन यूर ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल विल बी सस्पेंडेड अगर कोई पर्सन का हो या ऑर्गेनाइजेशन का हो ओके okay? तो so, अगर उसके लिए ये तो उनका अप्रूवल होना मैंडेटरी है अगर उनका अप्रूवल लॉस्ट हो जाता है या वो अप्रूवल गिव गिव गिवजर्व करते देन यूर ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल विल बी ऑल्सो सस्पेंडेड ओके नाउ रिकमेंडेड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर सी आर वन फोर फाइव अप्रूव मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन डेट शुड बी बेस्ड अपॉन अप टू टेन परसेंट इन ऑल इन मेंटेनेंस वी कैन से दैट दैट इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ओके सो इस केस में हम ये कहते हैं नॉर्मल मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसे मान लो वन एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन है तो इस केस में कम से कम आपको फुल टाइम बेसिस पे टू पर्सन क्या करने पड़ेंगे हायर करने पड़ेंगे हु मीट द ए जी से रिक्वायरमेंट फॉर सर्टिफाइंग स्टाफ ओके सो द पर्सन हु इज हु मीट्स द रिक्वायरमेंट डी जी से रिक्वायरमेंट फॉर द सर्टिफाइंग स्टाफ ही कैन होल्ड द पोजिशन ऑफ मेंटेनेंस इंजीनियर एंड अदर पर्सन ही कैन होल्ड द पोजिशन ऑफ क्वालिटी ऑडिट इंजीनियर बिकॉज क्वालिटी ऑडिट इंजीनियर इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नॉट इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस प्रोसीजर ऑफ द एयरक्राफ्ट ओके सो दैट्स वाई सो दैट्स वाई टू पर्सन ऑन फुल टाइम बेसिस आर रिक्वायर्ड ओके आफ्टर दैट वी कैन से दैट नाउ इधर आपका क्वालिटी ऑडिट इंजीनियर और इधर मेंटेनेंस इंजीनियर दोनों में से कोई भी अकाउंटेबल मैनेजर की पोस्ट क्या कर सकता है होल्ड कर सकता है बट मेंटेनेंस इंजीनियर शुड बी द सर्टिफाइंग स्टाफ एंड टू रिटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द क्वालिटी ऑडिट इंजीनियर टू कैरी आउट ऑडिट्स बिकॉज क्वालिटी ऑडिट इंजीनियर कभी भी इसमें मेंटेनेंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिकॉज देयर शुड बी इंडिपेंडेंसी टू कैरी आउट द ऑडिट ओके सो एज पर सी आर वन फोर फाइव दैट ही शुड नॉट एंगेज इन द मेंटेनेंस वर्क ओके अब इसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी मेंटेनेंस इंजीनियर है जो सर्टिफाइंग स्टाफ है वही क्या करेगा आपका सी आर एस इशू करेगा अब क्वालिटी ऑडिट इंजीनियर एंड मेंटेनेंस इंजीनियर का क्वालिफिकेशन सेम हो सकता है सब कुछ सेम है बट ओनली वन एक्सपीरियंस एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड फॉर द क्वालिटी ऑडिट इंजीनियर दैट इज द क्वालिटी एश्योरेंस एक्सपीरियंस एज वेल एज लीड क्वालिटी ऑडिटर ट्रेनिंग ये चाहिए बस उसके बाद में इन केस अगर डी जी से एग्री करता है देन इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू नॉमिनेट अ पोस्ट होल्डर फॉर द क्वालिटी मॉन्ट में दिस फंक्शन में भी कॉन्ट्रैक्टेड अगर डी जी से एग्री होते हैं डी जी से एग्री होता है देन ये प्रैक्टिकली नहीं है बट प्रैक्टिकल नहीं है कि आपको क्या करना पड़ेगा पोस्ट होल्डर नॉमिनेट करना पड़ेगा दैट फंक्शन में भी कॉन्ट्रैक्टेड इफ डी जी से एग्रीज इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करेंगे थैंक यू वेरी मच